那我就先走了。要不我们陪你一起吧？不用了，你们放心吧，没有什么是过不去的。你们慢慢吃，走了。齐心，佳佳，齐心。坏事都过去了，只要往前走，都会是好事。雨佳，谢谢你，真的很谢谢你。虽然有很多遗憾，但是我真的很高兴能在这里认识你。我不会忘了我们曾经是朋友的，不管未来怎么样，我不会忘记我们曾经是朋友，曾经是。哎，小齐，主任，快请进。小齐啊，副院长在下班之前交代过我，让我把这两封信啊交给你。谢谢主任。呃，请问副院长他还说了什么吗？别的，没说什么了。主任，那我就先走了。再见。谢谢啊，小子。谢我什么？谢谢你今天带我去吃饭。谢谢你一直拉着我。不让我去院办揭发七夕，真去了的话，我觉得我会后悔一辈子。行了，别想了，啊。嗯，想也没有，已经成定局了。你师兄弟那么多，想想办法帮帮齐心，好好安置他一下。恐怕没有办法了。如果真的是被开除的话，没有医院愿意再接受他。好了，没事了啊。咱们去睡觉吧。去吧，我等我把被子抱下去。嗯、老婆，都好几天没回家了，想跟你一起睡
我说不行就是不行。佳佳，没把我爸哄好之前，休想跟我一块睡。好，好，好。那这样吧，我睡沙发，你去睡床，这样你会舒服一些。挺会演啊！床那么大，深更半夜趁我睡得迷迷糊糊的时候就爬上来，啊！这能被你猜到？今天一过还有一天，如果你再想不出办法来，我们俩就离婚。干了，我下去。起来，让我出去。让开！别。晚安。谢谢你敞开心扉，说了那么多心里话。我才知道，很多的不公平都是我们造成的。在这里，我要跟你说声对不起。但是，我们双方都必须要为自己所做的错事负责。我会修正留院制度不合理的部分，而你，将会调离附属医院。我已经为你写了推荐信。明天你可以去附属医院分院报道。很惋惜你的离开，同时我要祝福你，对你我非常有信心。虽然你经历了波折打击，但你一定会成为一名优秀的医生悲伤也一样会绝望，我们都一样，一样会彷徨，一样想要伪装，也一样会坚强，一样要坚强。失望，怀疑过要去的地方。
。我们却未停下脚步，继续往前闯。勇敢是最后的倔强。一路上我湿了眼眶，我们都一样，一样想要伪装，也一样会坚强。一样要坚强。阿姨，哎，我还以为碰上你们了。怎么了？你找我有事儿啊？阿姨，这次无论如何，您一定得帮帮我。又怎么了？佳佳，他说要跟我离婚。离婚呐、啊？我说你们这些小孩是怎么了啊？小孩子过家家呀，真拿结婚当儿戏呢啊？啊，你们想结婚了，背着我们就偷偷去把证一领；想离婚了，就拍拍脑门离婚呀。阿姨，您别这么说，这事儿都怪我。佳佳她也是被她爸那一天那个反应给吓坏了。急着求着他爸的原谅，求得原谅是这个做法吗？啊！都说你们九零后小孩活得洒脱自我，你们想干什么就干什么。是，你们是洒脱了，是想干嘛就干嘛了。可是你们开心了吗？啊！有本事你们抛开我们这些老的不管，你们结一百次离一百次跟我们没关系，你们做得到吗？你们做不到。说到最后，你们就是自私、不负责任。好，阿姨，知道错了，您别生气了吧。哎，按说这个话我不应该说你，我也说不着佳佳，毕竟我不是她的亲妈。可是你知道吗？我嫁给老唐这么多年了，我头一次看他这么伤心。你们做晚辈的。真的不应该合起伙来，一而再、再而三的这样骗他。你们不该这么做，知道吗？是阿姨，千错万错都在于我。但是，如果佳佳她真的跟我离婚，那这就是错上加错呀。咱们不能这么做。我愿意弥补自己的错误，也愿意弥补对叔叔造成的伤害。您就帮我想想办法。行，我劝劝他吧，但是你得给叔叔点时间。我是愿意等，但是佳佳她等不了，她特别的着急。我只能说，我尽力吧。你也知道你叔的脾气，倔劲儿上来了，八头牛都拉不回来。阿姨，那这次就拜托你了。嗯，行，我尽力啊。谢谢了，阿姨。没事，您慢走啊。哎。钥匙，我刚刚听说琪琪要被开除，再怎么处罚也不能开除啊！他背着这处分，哪家医院敢要他呀？你觉得应该怎么处理啊？要是我是想看您能不能还有办法再去跟院外说一说。你以为我没说吗？你以为我没去努力吗？啊，齐心大学五年，研究生三年，这书白念了，在医院这段时间也都白耽误了。这处罚真的太严重了，药师啊！唐雨佳，你给我听清楚了，现在齐心在前，我不希望你也在后。这件事情我有视察的责任。如果当时你知道这件事情之后，及时跟我说，我们做调整，我想也不会是今天这样的结果。这真不是我想要的结果。这是我想要的结果吗？嗯，叶医生，小郑不太舒服，你看你是不是能知道了？唐医生。这又怎么了？为什么齐心要被开除？我有点着急。唐医生，齐心这件事情你就不要再追问叶医生了，他心里比你还难受
，不仅失去了一位爱徒，下个月课题上马，助理的事情又没着落了。行了，别难受了。齐星没有被开除，副院长把他调到分院去了。真的？当然是真的了。不过这件事情不要声张，毕竟不是一件光彩的事情。副院长不希望太多人知道。哎，说话呀你！没意思。怎么没意思了？哎呀，做人呢，最重要的是开心啊，是不是啊？你想想高兴的事儿。今年是咱俩结婚十六周年，怎么庆祝啊？哎，高兴不起来啊。我知道，这次你是真的伤心了。可是两个孩子已经承认错误了，不是、啊？今天早上申鹤过来，我又把他给骂了一顿。他还有胆来啊！两个孩子既然情投意合，你就别为难他们了。我怎么为难他们了啊？我态度已经很明确了，三不主义，不阻挠，不参与，不表态。他们都结了婚了，你还想让我怎么样啊？你能不能别赌这口气了啊？啊，你非得让他俩离婚你才开心是不是？怎么，又跟你说离婚呢？啊，小申说了，你要是再不接纳他们，佳佳就真逼他离婚呢。你呀、啊，真是吃了一百个豆都不知道豆腥啊！这你也信啊？他们骗我们多少次了啊？一会儿说开家具店的，一会儿又说怀孕了，现在跟你说离婚，离吧离吧，让他们离去吧，他喜欢的就离，喜欢结就结，不关我的事。哎，这次他俩说的不像是假的。我已经表明态度了啊！他们喜欢离就离，以后别再跟我提这件事。哎，哎，怎么样？怎么样？哎哎哎，先坐下，先坐下。你怎么了？背疼。哎，是不是我气着你了？哎呀，你知道我就是爱乱讲话吗？啊，别生气，别生气啊！唐医生，吃饭了吗？没有。一起去吃呗。不吃。谁又惹你生气了？你呀、啊，别跟着我。我什么时候又惹你生气了？你找阿姨干嘛呀？你让我去跟你爸调解，但是现在咱们不管说什么做什么，你爸都会觉得很反感。我不找阿姨，我找谁去？你做不到的事儿，凭什么让阿姨帮你做啊？阿姨有这个责任和义务吗？要是他们俩因为我们俩事儿吵架，伤了感情，我宁可跟你离婚。哎，离离离！你现在就知道离婚。行了，这事儿你就放心吧。阿姨这个人这么聪明，她绝对不会把我。我都说了，我们俩的事儿自己解决，你别让阿姨给背黑锅。明天之内，你要是再想不出办法来，按原计划进行。你这个人现在怎么越来越不讲道理了呢？要讲道理的话，那那么多警察来干嘛呀？邱子昌，我告诉你，我现在身上只有二十二块钱，只够给你儿子买碗面吃。咱们现在欠着人家医院将近六千块钱。让我谁呀、啊？我怎么坚持？好像是我们科的一个花儿家属，邱子成，你要是不想要这个家，不想要这个孩子，麻烦你趁早告诉我，孩子我也不想要，你爱来不来。哎，小郑爸爸，你干嘛跟着我呀？啊，不是，我刚听你说你不要小郑，这可不行。你偷听我讲话？我没有。你凭什么偷听我讲话呀
，我们并没有偷听你讲电话，刚好我们碰巧坐在那儿，您在这里讲电话这么大声，我们正好听见而已。你们干嘛老像做贼样盯着我？我就是怕我跑了吗？我孩子都逼成这样了，我往哪儿跑啊？哎，你们怎么回事啊？把人逼成这样子？啊？我实在是拿不出钱来。就是呢，人家也是一直拿不出钱来，你们也不能往死里逼呀、啊。这位家属。刚才唐医生不是在逼你，我们是看你在那儿情绪比较激动，怕你出事儿才跟了过来。您孩子应该还在楼上等着你吧？您要是真的出了个什么事儿，您孩子怎么办？是不是？来来来，大家别看了啊，别看了，别看了，都回去吧。您先和唐医生上去，我去给你和孩子买饭，待会儿给你们送上去，你看怎么样？是啊，大家别看了，看孩子了，孩子了，大家先散了吧，散了吧，大家，别看了，好了，没事了啊，好了，大家散了吧，该干什么？小郑妈妈，小郑还在楼上等你呢，咱们先上去吧，走吧。你不是胃疼吗？你要去哪里啊？啊，没关系，我刚在楼上吃点胃药，现在好多了。哦，啊，我刚煮了点汤，你喝了汤再去吧。不喝了，一会儿回来喝。哦，啊、美容院的那个卡到期了，我去续交一下费用。要不要我陪你去啊？不用了，你就在家待着吧。那你小心啊。好好好。哎，好。我一会儿回来吃啊。哦哦，你快点啊。好。华姨有事儿要跟你说、啊。早晨呀、啊，申鹤来找过我。嗨，我知道他跟我说了，我也跟他说，不能把我们俩的责任往您身上推。这可不是什么推责任的问题，佳佳呀，你不应该这样逼申鹤，更不应该拿婚姻来要挟他。我得痛改前非、洗心革面呀！你这可不叫洗心革面，你这叫瞎胡闹。哎呀，那怎么办呀？我总得做点什么吧，不能把我爸给晾那儿。你爸那边呢，你总得给他点时间吧。等他缓过来这口气儿，你俩再慢慢的找他聊。以后啊。不管做什么事儿，都得开诚布公，知道吗？父女之间能有多大的仇啊？能行吗？怎么就不行啊？你爸呀，最疼的人就是你了。哎，好吧，好吧，好吧。佳佳，听华一句话，你都是结了婚的人了，以后啊。不能想起一处是一处了，跟个孩子一样。知道了，华姨。<笑>好了好了，我上班去了啊，啊去忙吧。拜拜，华姨。好。这父女俩呀，犯起浑来，真是一模一样。立刻通知急诊科医生，准备除颤仪进行抢救。好的。哎，你去哪儿了？哎，怎么了？刚刚才不是好了吗？哎，又疼了。哎，怎么样啊你？啊？啊？不行了，快给佳佳打电话。好，好，好，打电话。你坚持住啊，坚持住啊。
老婆，你感觉怎么样啊？你倒想想办法。啊，医生就来了。你快去找医生啊！好好，你安心一点啊。你等一下，我去。哎哎哎哎哎！护士，护士，护士。这位家属，我们的医生都在抢救病人，腾不出人手。您稍等一下啊,啊！快一点，快一点啊！哎、好，老、哎、头、哎，来了来了来了！哎哎哎，老婆啊，老婆，哎，医生，医生，救命啊！等等，你这越穷治疗，来不及了，叶老师，等等。叶梅，绝对不行！事关重要，人命关天。哎，医生，好了，见到你们真好。没病房，我我老婆怎么休息啊？病房真的很紧张，我也没办法。哎呀，我们不是外人，我女儿在这里做医生的，这叫唐雨佳。您就别为难我了，就是亲妈来了，我也没办法。呃，我女婿也是这里的医生，他叫申鹤。真的很抱歉。申鹤。哎哎，医生，哎，哎，叔叔啊，您刚才说您女婿是谁？申鹤。申师兄啊。他都结婚了，我怎么没听说过、啊？你你不相信？你打电话问他，你就说他他的岳母在这里住院啊。哦，我知道了。嗯。哦，对了，阿姨住院的事儿，您还没跟他说吧？没有，我怕打扰他嘛。病房的问题可以解决了吗？呃，我试试吧。别跟别人说啊。啊，知道知道。哎哎哎，哎呀，好了好了。护士长，谭医生，今天如果不是因为叶医生的话，你是不是就给小郑妈切管了？当然啊，我总不能看她憋死过去吧？你是不是觉得自己特伟大？啊？护士长，我是不是有什么做错了？我只是一个护士，你才是医生，我没有资格评判你的对错。护士长，今天救了小生妈妈，大家都应该挺开心的。但是您这样，我确实有点不安。你今天做了一件违法的事情。嗯，我明白。我是个住院医，没有资格给患者进行治疗，更别说手术了。但是护士长，我想说，法律跟人命哪个更重要？我做不到见死不救。是一名医生，想听一个真实的故事吗？你也知道，叶梅跟楚子健他们俩曾经好过。那时候，他们是我们医院公认的金童玉女。后来他们分手了，我可以告诉你他们为什么分手。十二年前，他们跟你一样，都是住院医。有一次在院外遇到了跟今天很像的情况，初出茅庐的叶梅，跟你一样，认为人命关天，人命为大。
当机立断就决定要抢救那名患者。可是当天没有今天这样的好运气，那次抢救失败了。死者家属以违法行医为名，控告了叶梅和楚子杰。可叶梅她坚持认为，临危时刻，人命关天，人命为大，自己没有做错。可是楚医生很快就认识到了自己的错误，于是院里给了叶梅更重的处分。如果没有钟副院长的话，叶梅她连医生都做不了了。这件事情之后，叶梅就跟楚子健分手了。他认为楚子健背叛了行医的准则。其实我认为，楚医生他也没有错、啊。可是我们今天成功了。哼，那是你运气好。没事没事，这刚好是我家亲戚，本来是明天早晨起来才出院的，我跟他商量了一下，提前出院了。好好好，谢谢谢谢，麻烦你了、呃。那阿姨您先休息，我先去忙，过会儿再来看您。哎、好好好，您先忙，谢谢谢谢。阿姨再见，叔叔再见。哎，没事了没事了，你不用担心。嗯，不用担心了啊。医生说你已经脱离危险了，应该给你做一些检查。这个佳佳呀。打几遍电话都不通，真讨厌。孩子肯定忙着呢。这次总算申鹤还有点用了。进来。家属来了吗？啊，还没有。小胖已经去通知了。那你不在病房待着，跑这儿来干嘛？钥匙，我今天是不是给你添麻烦了？你是不是听谁说什么了呀？没有。我们是不是越权治疗了？你别胡思乱想。赶紧让家属办入院手续，小郑的病啊，不能再耽误了。嗯，我知道叶老师，那我先去了。嗯、师兄，他们在这儿呢。阿姨，叔叔，阿姨。哎呀，爸。啊，爸。那个师兄，那你们先聊，我先出去了。哦，那你先去吧。好。啊，爸。啊，阿姨她究竟是怎么回事？哎呀，阿姨胃痛，痛得晕了。一一家家电话怎么都打不通啊！我是叫救护车送来的。阿姨的主治医生是谁？周医生。周医生。行，阿姨，那您先休息，我去找一下周医生。哎，好，我先去了。啊，哎，好。还可以啊。喂，你好，你好。喂，喂，喂
是不是？干什么的？找听诊器。喂。哦。什么？什么孩子妈呢？小珍爸爸，您终于回来了。您太太因为急性喉炎下午做了切管手术，现在在内科，你去办一下住院手续吧。哎，爸爸，护士，你看一下孩子啊，放心吧。哎，你要什么？唐医生，唐医生，你爸住院了。你开什么玩笑？刚接到电话，在内科，你赶紧去吧。你怎么了？电话也不接。哎呀，你消消气，你哪儿不舒服？检查结果出来了吗？还没出来啊。好了，爸，我错了，我再也不惹你生气了。爸，啊，哎、啊，怎么样？怀疑的检查结果还得要一个半小时才能出来。哦，好好好。怀疑你怎么了？啊，没关系，就是有点胃疼。对了，爸，待会儿您想吃什么？我去给你们买。哎，吃粥好吧？啊好，好，行，那粥吧，哎，一样吧，好。老爸，我去给你买粥去啊。嗯啊，好。哎，花姨，你好好休息啊。哎，哎，你躺下来。啊，现在怎么样？啥事儿？什么情况？我刚在里面不都说了吗？华姨的检查结果报告一个半小时之后才能出来。别装傻，我说的不是这啥。你别笑，你叫我爸，我爸还挺开心。我叫爸不是应该的吗？你对我爸做了什么？其实我也不知道。总之，你爸这关我算是过了，这不挺好一件事儿？可以啊，小子。哦，对了，你们内科切管那件事怎么回事？啊，急性喉炎，我刚要动手术的时候，叶老师就来了，帮我把手术动了。你，但你们手术执行同意书找家属都签了吗？还没有。走，你现在去办一下住院手续吧。现在就办。是的。好。孙医生，我。小珍妈妈，感觉怎么样？你今天情况确实很严重，多休息。小珍，啊，小珍，你放心，跟护士们在一块儿呢。等他调完水，我就把他给你送过来。谢谢。小珍爸爸，嗯，有一份东西需要您签一下字，您看一下。嗯，这个是手术执行同意书。因为手术已经做完了，而且很顺利，这个就是想请您走一个程序。十二专家手，十二专家手、哦，这儿呢。这是患者今天强制治疗产生的费用。啊、哦、好，请您尽快交一下。好，谢谢谢谢。小郑爸爸，你有什么异议吗？嗯，这个知情通知书不是应该在手术之前签的吗？按照正常程序来讲是这样没错，但是因为您太太当时的情况比较紧急，所以……那这样的话，那这个我签不了。为什么？因为当时我并没在场，而且我老婆身体一直都挺健康的。你们现在说危机，我不相信。小珍爸爸，您不能这么说话吧？不能因为你不在场就否认我们的抢救工作吧？您太太当时躺在地上，如果我们不给她切管，很容易窒息死亡的。那你们现在切都切了，肯定是你们怎么说怎么是了。反正我没看见。
，你们总不能说自己切错了，承认错误吧？小陈爸爸，你们不能这么说话吧？你这完全就是。飞散。